bản tin dòng chảy cuộc sống của ngày hôm nay. Kính chào quý vị các bạn, tôi là Thùy Dương của VTC14 và ngay bây giờ sẽ là một số những nội dung đáng chú ý. Belarus tập trận lớn, điều khí tài đặc biệt đến biên giới Ukraine. Căng thẳng biên giới Ukraine Belarus tiếp tục leo thang khi Belarus chuẩn bị diễn tập thực binh nhằm kiểm tra năng lực tác chiến của quân đội nước này. Bộ Quốc phòng Belarus đã ra thông báo về việc quân đội nước này sẽ tiến hành một cuộc tập trận tác chiến cơ động từ ngày 22 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 tại vùng Gomen, nằm sát biên giới Ukraine. Cuộc tập trận này được diễn ra trong bối cảnh tình hình biên giới giữa Ukraine và Belarus đang trở nên hết sức căng thẳng. Những cuộc tập trận và điều động binh sĩ và phương tiện quân sự đến sát khu vực biên giới thường xuyên được cả hai bên tiến hành trong suốt thời gian vừa qua. Phía Belarus đã nhiều lần cáo buộc Ukraine xây dựng công sự và đặt mìn cũng như các chứa ngại vật dọc theo biên giới. Ở chiều ngược lại, Ukraine cũng lên tiếng phản đối Belarus thường xuyên tổ chức tập trận và điều động một lực lượng với nhiều khí tài hạng nặng nhằm gây sức ép lên biên giới Ukraine. Cuộc tập trận lần này của Belarus đang được đặc biệt chú ý do quân đội nước này sẽ huy động cả các lực lượng dự bị tham gia diễn tập nhằm kiểm tra khả năng điều động lực lượng này một khi chiến sự xảy ra. Thêm vào đó, các lực lượng đặc nhiệm của quân đội Belarus cũng sẽ tham gia diễn tập các tình huống đột kích sát với thực tế. Trong thời gian gần đây, Ukraine cũng đã phát hiện ra một loại khí tài đặc biệt được quân đội Belarus đưa đến khu vực biên giới, đó là những xe tăng giả được làm bằng gỗ và cao su với mục đích ngụy trang và đánh lừa hỏa lực đối phương. Nhiều chuyên gia phân tích nhận định số khí tài đặc biệt này thường chỉ được điều động đến những khu vực có nguy cơ xung đột cao. Các động thái trên của Belarus khiến chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng như cộng đồng quốc tế vô cùng quan ngại về khả năng Belarus đang chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Belarus đã lên tiếng khẳng định đây đơn thuần là một cuộc diễn tập theo thông lệ nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội nước này. Belarus được coi là đồng minh thân cận nhất của chính quyền Tổng thống Putin kể từ khi xung đột nga ukraine nổ ra. Để duy trì sự ủng hộ của nước láng giềng này, Nga đã dành nhiều ưu đãi cho Belarus. Tổng thống Alexander Lukashenko, trong một cuộc họp với các quan chức quốc phòng quan trọng hôm 10 tháng 5, đã thông báo về việc Belarus sẽ chế tạo một hệ thống tên lửa đạn đạo hoàn toàn mới với sự hỗ trợ của Nga. Thưa quý vị, nhà ngoại giao hàng đầu của EU mới đây cho biết, ông hy vọng rằng Ukraine có thể được trao tư cách ứng cử viên EU trong tuần này. Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại liên minh châu Âu EU Joseph Borrell cho biết ông hy vọng Ukraine sẽ đạt được tư cách ứng cử viên EU vào cuối tuần này. Theo đó, ông Borrell nói rằng đây sẽ là động thái mang tính lịch sử. Tuyên bố của quan chức EU được đưa ra sau cuộc họp với Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba hôm 21 tháng 6 để thảo luận về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Trong một bài đăng trên Twitter, ông Boren đã bày tỏ sự ủng hộ vững chắc của EU đối với Ukraine đến khi nào có thể. Hội đồng châu Âu sẽ xem xét tư cách ứng cử viên EU của Ukraine cũng như Moldova và Georgia trong cuộc họp thượng đỉnh ở Borisen Bỉ diễn ra vào ngày 23 đến ngày 24 tháng 6. Chưa đầy một tuần, sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự ở Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng các lãnh đạo Ukraine đã ký đơn xin gia nhập EU. Theo đó, giới chức Ukraine tuyên bố rằng đất nước của họ xứng đáng nhận được tư cách thành viên đầy đủ của EU vì đã bảo vệ khối khỏi sự tấn công của Nga. Tuần trước, các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Italy và Romani đã đến thăm Ukraine và cam kết sẽ ủng hộ nỗ lực của Kiev để trở thành ứng cử viên chính thức. Trong đó, Thủ tướng Olaf Scholz khẳng định Ukraine thuộc về gia đình châu Âu, trong khi Thủ tướng Italy Mario Draghi cho rằng thông điệp quan trọng nhất trong chuyến thăm này của họ là việc Italy muốn Ukraine ở trong EU. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm ngày 23 tháng 6, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và rông, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm. Riêng tại Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Hà Giang, Tuyên Quang và Phú Thọ, Thái Nguyên có nơi trên 90 mm. Thời gian xảy ra mưa rông tập trung vào chiều tối và đêm. Thời tiết thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng khu vực Hòa Bình có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to. Còn khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, mưa rào và rông vài nơi. Riêng khu vực vùng núi có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to. Khu vực Trung Du và Đồng Bằng, ngày có nắng nóng và nắng nóng gai gắt. Các tỉnh Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. 
có mây, ngày nắng nóng, nắng nóng gai gắt, có nơi đặc biệt gai gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ C. Thưa quý vị, theo Bộ Y tế, hiện cả nước còn hơn 1,07 triệu người mắc COVID-19 đang được giám sát điều trị. Trong đó chỉ còn 33 ca nặng, biến thể phụ BA.5 đã ghi nhận ở nhiều quốc gia, có nguy cơ xâm nhập vào nước ta và có thể dẫn đến sự gia tăng các ca mắc COVID-19 trong thời gian tới. Tại Việt Nam, số mắc COVID-19 trong thời gian qua có xu hướng giảm mạnh, nhưng số mắc mới được ghi nhận tăng nhẹ trở lại trong những ngày qua. Tại một số tỉnh, thành phố, trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 698 ca một ngày, thấp nhất nhiều tháng qua. Thời gian gần đây, biến thể Omicron đã ghi nhận chiếm chủ đạo với các nhánh phụ, trong khi biến thể phụ BA.5 đã ghi nhận ở nhiều quốc gia có nguy cơ xâm nhập vào nước ta và có thể dẫn đến sự gia tăng các ca mắc COVID-19 trong thời gian tới. Do vậy, Bộ Y tế khuyến cáo cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, tiêm vaccine phòng COVID-19 tăng cường, nhắc lại cho những nhóm có nguy cơ mắc bệnh và tiếp tục truyền thông để người dân luôn có ý thức phòng chống dịch. Cùng với đó, tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 tại cộng đồng, các trường hợp có biểu hiện ho sốt để kịp thời khoanh vùng, xử lý triệt để, ổ dịch, không để lây lan, bùng phát rộng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm cho đến nay, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 không được trả lương và đóng bảo hiểm xã hội, đứng trước nguy cơ dừng hoạt động. Vì thế, công ty này vừa có văn bản khẩn kiến nghị văn phòng chính phủ xin được tạm ứng kinh phí để duy trì hoạt động. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh, toàn bộ người lao động công ty chưa được chi trả lương từ tháng 2 năm 2022 đến nay và kể từ tháng 7 năm 2021 chưa được đóng các khoản bảo hiểm xã hội. Công ty hiện hết sức khó khăn, có nguy cơ phải gián đoạn hoạt động do không có bất kỳ nguồn kinh phí nào kể từ tháng 8 năm 2021. Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị chính phủ và Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch Đầu tư chấp thuận cho thành phố tạm ứng kinh phí để hoạt động, đảm bảo nhiệm vụ chuẩn bị việc vận hành Metro số 1. Sau đó, Văn phòng Chính phủ đã đề nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét nghiên cứu. Tuy nhiên, vì Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch Đầu tư có hướng dẫn khác nhau, nên đến nay thành phố chưa thể giải quyết kinh phí cho công ty. Dù thực hiện phương án của Bộ Tài chính hoặc Bộ Kế hoạch Đầu tư, đều cần rất nhiều thời gian để ra soát, trong khi nhu cầu kinh phí hiện nay là rất cấp thiết. Do tính chất cấp bách của sự việc trên, công ty kiến nghị Văn phòng Chính phủ quan tâm, hỗ trợ và báo cáo Thủ tướng Chính phủ sớm có ý kiến đồng thuận chủ trương cho thành phố được tạm ứng kinh phí trong thời gian chờ thực hiện theo phương án hướng dẫn của các bộ. Hiện Metro số 1 đã hoàn thành được 91% tổng khối lượng. Tại buổi tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chọn phương án cầu Trần Hưng Đạo với kết cấu vòm, hai đường cong tiếp xúc với nhau, lập lại sáu nhịp, tạo biểu tượng về không gian và thời gian. Phương án này đã giải nhất cuộc thi tuyển chọn kiến trúc cầu Trần Hưng Đạo do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội chủ đầu tư, phối hợp với Hội Kiến trúc sư Việt Nam từ trước vào hồi tháng 10 năm 2021. Theo đó, cầu chính dài 900m gồm 6 nhịp, tổng chiều dài cầu và đường dẫn lên hai cầu khoảng 5,5 km qua các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Long Biên. Cầu gồm hai chiều, mỗi chiều hai làn xe cơ giới và một làn xe hỗn hợp. Ngoài ra, các khoảng không được tận dụng bố trí làn xe đạp tại vị trí sát vành vòm. Phần đường dành cho người đi bộ nằm ngoài vành vòm. Đầu cầu có đường lên xuống cho người đi bộ. Trụ cầu có các đài vọng cảnh phục vụ nhu cầu ngắm cảnh của người dân và tạo điểm nhấn kết cấu. Hai đầu cầu có công viên phục vụ người dân vui chơi giải trí. Sự kiến công trình được thực hiện trong hơn 3 năm, hoàn thành vào quý 2 năm 2025. Tổng mức đầu tư tính sơ khoảng 8.700 tỷ đồng. Thưa quý vị, sau nhiều năm đưa vào sử dụng, tuyến quốc lộ 5 cũ hiện đã và đang bị hư hỏng, xuống cấp và gây ra những nguy cơ về mất an toàn. Điều này đòi hỏi cần phải sớm sửa chữa, nâng cấp tuyến đường để ngăn ngừa và giảm các rủi ro về tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Ghi nhận của phóng viên VTC14. Những miếng vá lâu ngày bị bong chóc xuất hiện thành các mảng lớn trên tuyến quốc lộ 5 qua địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đặc biệt, đang vào mùa nắng nóng, nên ở một số khu vực bắt đầu xuất hiện tình trạng vệt bánh xe kéo dài hàng chục mét khiến cho nguy cơ về mất an toàn tăng cao. Theo ghi nhận, tại một số khu vực, sau nhiều lần cao bóc do lún vệt bánh xe để đảm bảo an toàn giao thông, có những điểm đã sâu tới từ 6 
cho đến 7 cm. Có vị trí mà nó hư hỏng cục bộ, ấy, có vị trí nó cào tới hai ba lần rồi để cào để đảm bảo toàn thông được rồi. Thế cho nên là cũng cần phải xử lý để mà cái mặt đường để làm sao đảm bảo được cái xe nó lưu thông an toàn. Cũng qua đánh giá của đơn vị quản lý tuyến đường, tình trạng hư hỏng mặt đường đã lên tới hàng chục điểm với diện tích khoảng 10.000 m2. Vì thế vấn đề sửa chữa, nâng cấp tuyến đường hiện cấp bách hơn bao giờ hết. Và xin báo cáo các anh là trong cái quá trình đi tu bảo trì thực tế trên tuyến thì đội thường xuyên là quan trắc và khảo sát trên cái thực địa và kiểm soát trên tuyến. Thì hiện nay thì do cái thời tiết nắng nóng và cái xe sau khi thời thì dịch đã khôi kinh tế đang khôi phục trở lại và đang phát triển lưu lượng tương đối là cao, lưu lượng tăng và cái mặt đường nó phát sinh nhiều cái hư hỏng, giảm nứt và cái chủ lý mặt đường, cái diện tích thì qua khảo sát từng cái đợt nắng nóng nó có sự phát triển. Sửa chữa cải tạo cố lâm luôn được Vinify quan tâm chú trọng để do cái lưu lượng xe uh, so với thiết kế tăng 4 đến 5 lần và cái tuyến đường đã đầu tư cải tạo được hơn 20 năm cho hiện nay có rất nhiều đoạn tuyến cục bộ có những hư hỏng mặt đường và cần phải sửa chữa. À, trong những thời gian trước thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã đi khảo sát đánh giá và đã cũng đã tìm được những cái điểm ưu tiên để có thể xử lý trong thời gian sớm nhất. Trong khi đó theo đánh giá của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hải Dương, mặt đường xuống cấp hiện đang gây ra rất nhiều hệ lụy mất an toàn từ ùn tắc tới tai nạn giao thông duy tu, cải tạo và bảo trì trên cái tuyến quốc lộ 5. Điều này cũng đã làm cái mặt đường, cái hệ thống mặt đường trên cái tuyến quốc lộ 5 có những cái cải thiện rõ rệt. Thế tuy nhiên thì đối với các đơn vị thi công trên tuyến thì hiện nay thì đối với các đơn vị thi công thì cũng cần phải đảm bảo cái công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong cái quá trình thi công để đảm vừa đảm bảo an toàn cho những người và phương tiện giao thông khác cũng như những người đang tiến hành thi công. Quốc lộ 5 là tuyến đường giao thông huyết mạch kết nối các tỉnh đồng bằng sông Hồng với cảng Hải Phòng và trung tâm thành phố Hà Nội với mật độ phương tiện lên tới hàng chục ngàn xe mỗi ngày. Sau đó tuyến đường chậm nâng cấp đang dẫn tới nhiều nguy cơ phát triển kinh tế xã hội cũng như vấn đề tai nạn giao thông có giải quyết được triệt để. Giá cà phê hôm nay ngày 23 tháng 6 duy trì đã đi lên trên hai sàn giao dịch thế giới. Trong đó giá cà phê Arabica trên sàn London tăng hơn 2%, đạt mức 238,00 US cent trên một bao. Giá cà phê trong nước ghi nhận ở Đắk Lắk, Gia Lai và Đắk Nông với mức từ 42.900 đồng đến 43.400 đồng 1 kg. Trong khi đó, giá cà phê trực tuyến Robusta tại London được ghi nhận tại mức là 2097 đô la Mỹ một tấn sau khi tăng 0,48%, tương đương với 10 đô la Mỹ. Giá cà phê Arabica tại New York đạt mức 2,38,6 US cent trên một bao, tăng 2,36%, tương đương với 5,5 US cent tại thời điểm khảo sát. Tổ chức cà phê quốc tế cho biết, tính chung những tháng qua, xuất khẩu cà phê toàn cầu vẫn tăng nhẹ 0,6% so với cùng thời điểm của niên vụ trước lên mức 78 triệu bao. Mới đây, trường Đại học luật Hà Nội đã ra thông báo tăng học phí gấp đôi đối với hệ đại trà cho năm học 2022-2023. Trong khi đó, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng tăng học phí từ mức 9,8 lên 12 triệu đồng một năm. Cụ thể, trong đề án tuyển sinh năm 2022 của trường Đại học luật Hà Nội, mức học phí với sinh viên hệ chính quy từ năm học 2022-2023 là 572.000 đồng trên một tiến chỉ cho hệ đại trà và 1.650.000 đồng một tiến chỉ cho hệ chất lượng cao. Mức thu học phí của trường Đại học luật Hà Nội đã tăng gấp đôi với hệ đại trà, trong khi đó mức học phí của hệ chất lượng cao tăng 62%. Các trường thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội cũng vừa tăng học phí từ 12 đến 24,5 triệu đồng một năm lên 30 đến 36 triệu đồng một năm. Trường Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến mức học phí năm học tới là 42 triệu đồng 
tăng gấp 1,2 lần so với mức học phí 35 triệu đồng của các khóa tuyển sinh năm trước. Nắng nóng gai gắt liên tục trong những ngày qua đã làm lượng điện tiêu thụ tại thủ đô Hà Nội lập đỉnh mới. Số liệu thống kê từ Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội cho thấy, mặc dù thủ đô Hà Nội mới bước sang ngày thứ tư của đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2022, nhưng lượng điện tiêu thụ trong ngày 21 tháng 6 đã lập đỉnh mới với 100,27 triệu kWh. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến lượng điện tiêu thụ tăng cao trong những ngày gần đây là do thời tiết nắng nóng khiến việc sử dụng các thiết bị làm mát như tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ tăng cao. Điều này dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sự cố lưới điện cục bộ do phải vận hành đầy tải, quá tải ở nhiều thời điểm. Đối với các hộ gia đình, thời tiết nắng nóng gai gắt kéo dài cũng làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng hoạt động và suy giảm hiệu suất của các thiết bị điện. Ngay việc sử dụng điện trong sinh hoạt thì nguy cơ quá tải, sự cố, nhảy automat, thậm chí nguy cơ gây cháy nổ và những ngày nắng nóng cao điểm cũng sẽ tăng cao hơn so với bình thường. EVN Hà Nội khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ nhiều điện trong giờ cao điểm của hệ thống điện, bao gồm khung giờ 11h30 đến 15h và từ 20h đến 23h.